தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த இன்று முழு ஊரடங்கு கடைபிடிப்பு தற்காலிக தடுப்புகள் அமைத்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடும் போலீசார் இன்று வடபழனி முருகன் கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழா கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை பெரியகுளம் அருகே முப்பது ஆண்டுகளாக குடிநீரின்றி தவிக்கும் மலை கிராம மக்கள் தண்ணீருக்காக நாள்தோறும் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் அலையும் அவலம் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் அதிக மழை பொழிவு காரணமாக பீட்ரூட் மகசூல் குறைவு கிலோ எழுபது ரூபாய் வரை விற்பனை உசிலம்பட்டி அருகே சீமானுத்து கிராமத்தில் விமரிசையாக நடைபெற்ற கிடாமுட்டு போட்டி ஆக்ரோசத்துடன் மோதிக்கொண்டு பரிசுகளை வென்ற கிடாக்கள் செங்கல்பட்டு கடப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள பனஞ்சீனி ஆலை செயல்படாததால் பனை தொழிலாளர்கள் கடும் பாதிப்பு வாழ்வாதாரம் காக்க ஆலையை இயக்க தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை ஸ்ரீரங்கம் பள்ளப்பட்டியில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டி சீரிப்பாய்ந்த காளைகளை அடக்கி பரிசுகளை குவித்த காளையர்கள் மும்பை கட்டட விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு தலா இரண்டு லட்சம் வழங்கப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார் ஆந்திர பிரதேசத்தில் புதிய ஊதிய உயர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் ஏழாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் அறிவித்துள்ளனர் ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பேரணி நடத்த விதிக்கப்பட்ட தடை ஜனவரி முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நீட்டித்து தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை மத்திய அரசு பணிக்கு பணி நிரவல் செய்வது தொடர்பாக புதிய சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வருவதற்கான முன்மொழிவை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது வெள்ள மற்றும் நிலச்சரிவு காரணமாக பெரு நாட்டில் உள்ள மச்சு பிச்சுவிற்கு செல்ல அந்நாட்டு அரசு தடை விதித்துள்ளது சையத் மோடி பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு பி வி சிந்து முன்னேறியுள்ளார் பதினைந்தாவது ஐ பி எல் தொடருக்கான ஏலத்துக்கு சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் நடப்பாண்டிற்கான ஐ பி எல் போட்டிகள் மும்பையில் மட்டுமே நடைபெறும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது ப்ரோ கபடியில் இன்று பெங்களூரு புல்ஸ் புனேரி பால்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன ஐ எஸ் எல் கால்பந்து தொடரில் இன்று பெங்களூரு எஃப் சி எஃப் சி கோவா அணிகள் பல பரீட்சை நடத்துகின்றன தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் காய்கறி மளிகை இறைச்சி கடைகள் ஜவுளி நகை கடைகள் வணிக நிறுவனங்கள் திரையரங்குகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டன பொது போக்குவரத்து மற்றும் மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது குறைந்த எண்ணிக்கையில் மின்சார ரயில்கள் மட்டும் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் உணவகங்களில் பார்சல் சேவை செயல்பட்டு வருகிறது வழக்கம் போல் மருந்தகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன சென்னை சென்ட்ரல் எழும்பூர் ரயில் நிலையங்கள் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் போன்ற இடங்களில் வழக்கமான ஆட்டோக்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன தேவையின்றி சுற்றி திரும்பவர்களுக்கு காவல்துறை அபராதம் விதித்து எச்சரித்து அனுப்புகின்றனர் வடபழனி முருகன் கோவிலில் இன்று பக்தர்களின்றி கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது வடபழனி முருகன் கோவிலில் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது 
அதன் பிறகு தற்போது கோவில் புதுப்பிக்கப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படுகிறது இந்நிலையில் இன்று காலை ஆறு மணிக்கு ஆறாம் கால யாகசாலை பூஜையும் அதனைத் தொடர்ந்து பரிவார யாகசாலை பூஜையும் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து ஒன்பது முப்பது மணிக்கு யாத்ரா தானம் திருக்கலசங்கள் எழுந்திரளல் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவுள்ளது காலை பத்து முப்பது மணிக்கு அனைத்து ராஜகோபுரங்கள் மற்றும் விமானங்களுக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது மாலை ஆறு மணிக்கு மகாபிஷேகம் திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிறது கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு வடபழனி உதவி கமிஷனர் பாலமுருகன் தலைமையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது நாள்தோறும் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் குடிநீருக்காக குடங்களுடன் ஊர்வலம் செல்லும் நிலை குடிநீருக்காக அலையும் தங்களின் காட்சி மாறுமா என காத்திருக்கின்றனர் மலை கிராம மக்கள் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள தேவதானப்பட்டி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்டது மஞ்சளாறு கிராமம் அருகே மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது காந்தி நகர் என்ற மலை கிராமம் இங்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழக அரசால் பட்டா வழங்கப்பட்டு அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வீடு கட்டி வசித்து வருகின்றனர் இந்த மலை கிராமத்திற்கு குடிநீர் வழங்க மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்து மாதத்திற்கு இரண்டு அல்லது ஒருமுறை மட்டுமே குடிநீர் வழங்கப்படுவதாக தெரிவிக்கின்றனர் கிராம மக்கள் தண்ணீர் பிரச்சனை தான் எங்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சனையா இருக்கு எங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் ஆட்சியே மாறுது எங்களுக்கு தண்ணி பிரச்சனை எதுவுமே எங்களுக்கு மாற கிடையாது ஒரு டாங்கி மட்டும் கட்டி வச்சிருக்காங்க ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து விடுறாங்க அது நாங்க கீழே போய் அதுக்கு கீழே போய் பிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு அது லேட்டா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லாட்டி தண்ணி எங்களுக்கு வரல கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக தங்களுக்கு அடிப்படை தேவையான குடிநீர் தெருவிளக்கு சாலை வசதி உள்ளிட்ட எந்த வசதிகளும் செய்து தரப்படவில்லை என தெரிவிக்கும் இந்த பகுதி மக்கள் பெரும் சிரமங்களுக்கு இடையில் வாழ்க்கையை நடத்தி வருவதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் மனிதன் உயிர் வாழ அடிப்படை தேவையான நீர் அந்த நீருக்காக நாள்தோறும் இரண்டு முதல் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று குடங்களில் நீர் எடுத்து அன்றாடம் வாழ்க்கை நடத்தி வருவதாக அந்த பகுதியில் உள்ள பெண்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அரசாங்கத்திலிருந்து எனவே விரைந்து இந்த இன்னலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக குடிநீர் பிரச்சனையை போக்கி மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் பீட்ரூட்டுக்கு நல்ல விலை இருந்தும் விளைச்சல் இல்லாததால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் கோத்தகிரி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அதிக அளவில் தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக மலை காய்கறிகளான உருளைக்கிழங்கு முட்டைக்கோஸ் கேரட் பீட்ரூட் அதிக அளவில் விளைவிக்கப்படுகின்றன இந்நிலையில் நெடுகுழா ஈழாடா பட்டக்குறை கதகட்டி கைகாட்டி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அதிக அளவில் பீட்ரூட் விவசாயம் செய்யப்படுகிறது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு அதிக மழை பொழிவு காரணமாக விளைச்சல் மிக குறைந்த அளவே உள்ளது இதனால் சந்தைகளில் ஒரு கிலோ பீட்ரூட்டிற்கு தற்போது எழுபது ரூபாய் முதல் எண்பது ரூபாய் வரை கிடைத்தாலும் விளைச்சல் இல்லாததால் பீட்ரூட் பயிரிட்ட விவசாயிகள் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் இப்ப மேற்கொண்டு இப்போ நம்ம விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு தோட்டக்கலை துறை மூலமாக அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று விவசாய பிரிவு மக்களுக்கு உதவி செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் காரட்டு விதை காரட்டு விதை வந்து தோட்டக்கலை துறை மூலமாக வருவதாக சொல்லி 
நாங்கள் விவசாயிகள் எல்லாமே மறு கொடுத்து கொடுத்து ஆறு மாதம் மேலே ஆச்சு இது வரைக்கும் விதை வந்து த தரலை இப்போ வந்து நம்ம போடுற டைம் அதனால் அரசின் கவனத்திற்கு தோட்டக்கலை துறை மூலம் அரசின் கவனத்திற்கு சென்று விவசாய விவசாயிகளுக்கு உதவுமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் உசிலம்பட்டி அருகே சீமானத்து கிராமத்தில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின் மாபெரும் கிடாமுட்டு போட்டி வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது மதுரை தேனி திண்டுக்கல் விருதுநகர் திருச்சி என தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சுமார் ஐம்பது ஜோடிகள் இந்த போட்டியில் பங்கேற்றனர் தமிழ்நாடு கிடாமுட்டு போட்டியாளர் சங்கத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியை மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளையின் அரசு வழக்கறிஞர் வீரக்கதிரவன் தொடங்கி வைத்தார் கொரோனா பாதுகாப்பு கருதி உள்ளூர் பார்வையாளர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் உசிலம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொண்டு ஆக்ரோசத்துடன் மோதிக்கொண்ட கிடாக்களை கண்டு ரசித்தனர் கடப்பாக்கம் பதநீர் கொள்முதல் நிலையத்தில் குறைந்த அளவு பதநீர் மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்படுவதால் பனை தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் இடைக்கழி நாடு பேரூராட்சியில் இருபத்தி நான்கு கிராமங்கள் உள்ளன இங்கு பனை மரங்கள் அதிகம் உள்ளதால் பனைப்பொருட்களை நம்பி ஏராளமானோர் வாழ்கின்றனர் அப்பகுதியில் உற்பத்தியான பதநீர் முழுவதும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டன் பனஞ்சீனி உற்பத்தி செய்யப்பட்டது கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக அரசு போதிய நிதி ஒதுக்காததால் பனஞ்சுனி ஆலையை இயக்க முடியவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் பனைப்பொருட்கள் உற்பத்தியும் நின்று போனதாக கூறப்படுகிறது சீசன் நேரங்களில் மட்டும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு சென்னை எழும்பூருக்கு அனுப்பப்படுகிறது நாங்களும் மனு கொடுத்துருக்குறோம் கலெக்டர் அளவில் இதை திறக்க சொல்லி மனு கொடுத்துருக்குறோம் இதுவரைக்கும் யாரும் அது செவி சாய்க்கலை இதை பற்றி ரெடி இந்த பனை உற்பத்தி பஞ்சு உற்பத்தி ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னாக்கா இந்த நிறுவனம் பெருகிச்சுனாக்கா அங்கே இருக்கிற சுற்று வட்டார கிராம மக்கள்லாம் ரொம்ப வாழ்க்கை வாழ்வாதாரம் வேலை வாய்ப்பு நல்லா சிறப்பாக அமையும் அதோடு மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கிற பண மரத்தெல்லாம் அறுத்து வெளியேற்றிடுறாங்க அந்த பண மரங்கள்லாம் பாதுகாக்கப்படும் இப்போ பண மரம்லாம் யூஸ் ஆகும் இங்கே இந்த இதில் கிடைக்கக்கூடிய பனை சர்க்கரை பனை வெள்ளம் படை நார் தும்பு நார் இதெல்லாம் ப்ரெஷ்ஷுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது இப்போ வந்து மக்கள் வந்து இது பயன்பாட்டுக்கு இல்லாதால் அவங்கவுங்க அப்படியே போட்டு இதை பழனிஞ்ச இடமாக ஆகி போயிடுச்சு இந்த இடத்தையும் யார் யார் அனுபவிக்கிறாங்க தெரியாத நிலைமைக்கு பழனிஞ்சு போய் இருக்குது ஆகவே இந்த த இந்த அதிகாரிகள் இது தலையிட்டு பழபடியான பழபடியாக இது மக்களுக்கு பயன்படும்படி இது இந்த நிறுவனத்தை செப்பனை செஞ்சு மக்களுக்கு பயனுள்ளபடி பண மரத்தை பாதுகாக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் திருச்சி மாவட்டம் பள்ளப்பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி கோலாகலமாக நடைபெற்றது ஸ்ரீரங்கம் தொகுதிக்குட்பட்ட பள்ளப்பட்டியில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டது போட்டியை ஸ்ரீரங்கம் வட்டாட்சியர் மகேந்திரன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இதில் திருச்சி மதுரை புதுக்கோட்டை திண்டுக்கல் தேனி சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த எழுநூற்று ஐம்பது காளைகள் வாடிவாசல் வழியாக அவிழ்த்து விடப்பட்டன சீறி பாய்ந்த காளைகளை அடக்க முன்னூற்றுக்கு மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்றனர் இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சைக்கிள் கட்டில் குடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது இப்போட்டியை முன்னிட்டு இருநூறு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வேட்பாளர் மற்றும் கட்சி பெயரில் சுவரட்டி ஓட்ட தடை என தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த முறை நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வேட்பாளர்கள் செலுத்த வேண்டிய காப்பு தொகை இரட்டிப்பாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த முறை ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்துவது தொடர்பாக கடும் கட்டுப்பாடுகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் விதித்துள்ளது மேலும் வாக்குச்சாவடிகள் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவரது முகவர்கள் கைபேசி பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்படும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது
சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள மானாவாரி நிலங்களில் புதிய ரக நிலக்கடலை பயிரிட்டு ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மையை கையாள வேண்டும் என்று ஓமலூர் வட்டார வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர் கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய ரகமான கோ ஆறு நிலக்கடலை நூற்று இருபத்தைந்து முதல் நூற்று முப்பது நாட்களில் அறுவடைக்கு தயாராகும் என்பதால் மானாவாரி நிலத்தில் இருபத்தி மூன்று குவிண்டால் அளவு மகசூல் தருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் புதுச்சேரி ராஜீவ்காந்தி உள் விளையாட்டு அரங்கில் பதினோராவது தேசிய ஹாப்கிடோ குத்துச்சண்டை போட்டி தொடங்கியது இதில் புதுச்சேரி தமிழகம் கேரளா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐந்து வயது முதல் முப்பது வயதுக்குட்பட்ட நானூறு வீரர் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் முன்னதாக மாநிலம் வாரியாக வீரர் வீராங்கனைகளின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது போட்டிகளை சபாநாயகர் ஏம்பலம் செல்வம் தொடக்கி வைத்தார் இதில் வீரர் வீராங்கனைகள் தங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி அசத்தினர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே ஒன்பது நாட்டு வெடிகுண்டுகள் செயலிழக்க செய்யப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே கடந்த பதினெட்டாம் தேதி புதுப்பட்டி காஞ்சாபுரம் செல்லும் சாலையில் உள்ள அர்ச்சனாபுரம் பெரிய ஓடை பகுதி முற்பதிற்குள் ஒன்பது நாட்டு வெடிகுண்டுகளை போலீசார் கைப்பற்றினர் வெப்பம் காரணமாக வெடிகுண்டுகள் வெடித்துவிடும் என்பதால் பள்ளம் தோண்டப்பட்டு அதற்குள் பத்திரமாக வைக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக ஐந்து பேரை கைது செய்தனர் இந்நிலையில் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் ஒன்பது நாட்டு வெடிகுண்டுகளை போலீசார் செயலிழக்க செய்தனர் திருத்துறைப்பூண்டியில் பயிரிடப்பட்ட நூறு வகையான பாரம்பரிய நெற்பயிர்களின் அறுவடை தொடங்கியுள்ளது பொதுவாக பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு தன்னை தகவமைத்துக் கொண்டு உழவர்களுக்கு நல்ல மகசூலை கொடுக்கக்கூடியதாகும் இந்த ஆண்டும் பெய்த கனமழை மற்றும் புயல் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களை தாண்டியும் நல்ல முறையில் விளைச்சல் தந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் ரசாயன சாகுபடி மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளும் இயற்கை வேளாண்மையில் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பயிரிட முன்வர வேண்டும் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் பால் குடவாலை குடவாலை கவுனி கருப்பு கவுனி சிவப்பு கவுனி போன்ற அழிவில் விளிம்பில் இருக்கிற அத்தனை பாரம்பரிய நிறங்களும் இங்கே பயிரிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் வருகின்ற தேசிய நெல் திருவிழாவில் இயற்கை விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்குறதுக்காக தான் இந்த நிலங்களை நாங்கள் உற்பத்தி செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ டெல்டா மாவட்டத்தில் வரலு வரலாறு காணராத மழை பெய்தா கூட இந்த நூறு வகையான பாரம்பரிய நிலங்களும் நல்ல மகசூல் கொடுத்துருக்குது மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் இந்த பாரம்பரிய நிலங்களை இயற்கை விவசாய முறையில் விவசாயிகள் செய்கிறதுக்கான அனைத்து விதமான ஊக்கங்களையும் கொடுக்க கொடுக்க முன்வரணும்னு விவசாயிகள் சார்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் நன்றி கோவையில் யானைகளின் வருகையை முன்கூட்டியே அறிவிக்கும் எச்சரிக்கை ஒலிப்பான்களை வனத்தை ஒட்டிய மலையடிவார கிராமங்களில் வனத்துறையினர் பொறுத்து வருகின்றனர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள வனத்தை ஒட்டியுள்ள மலையடிவார கிராமங்களில் காட்டு யானை கூட்டங்களின் ஊடுருவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்தபடி உள்ளது குறிப்பாக யானைகள் அவ்வப்போது மலை ரயிலின் இருப்பு பாதையை கடந்து செல்கிறது எனவே அவற்றை தடுக்க தற்போது கல்லார் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் யானைகளின் வருகையை முன்கூட்டியே அறிவிக்கும் எச்சரிக்கை ஒலிபான்களை வனத்துறையினர் பொருத்தி வருகின்றனர் ஊருக்குள் உள்ள உயரமான இடத்தில் வனத்தை நோக்கி பொருத்தப்படும் இந்த கருவியில் உள்ள ஸ்கேனர் மூலம் யானைகளின் வருகை குறித்த தகவல் குறுஞ்செய்தியாக வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சென்றுவிடும் மேலும் ஒட்டுமொத்த பொதுமக்களுக்கும் அறியும் வகையில் அபாய ஒலியும் எழுப்பப்படுகிறது இதன் மூலம் உள்ளூர் மக்கள் யானைகள் பற்றி முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்கவும் குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு வனத்துறையினர் விரைந்து செல்லவும் இந்த கருவி உதவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா தாக்கம் காரணமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையிலான நல்லுறவு நீடிப்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவதை தடுத்திடும் முயற்சியில் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் செம்பனார் கோவிலை தலைமையாக கொண்டு இயங்கும் கலைமகள் கல்வி நிறுவனம் என்ற தனியார் கல்வி நிலையம் இறங்கியுள்ளது 
இக்கல்வி நிலையத்தின் கீழ் செம்பனார் கோவில் திருக்கடையூர் மயிலாடுதுறை பகுதிகளில் பத்தொன்பது பள்ளிகள் இயங்கி வரும் நிலையில் சுமார் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு வீடு வழி கல்வி திட்டத்தை அமல்படுத்தியுள்ளனர் இதன்படி அந்தந்த பகுதியில் வசிக்கும் மாணவர்களை ஒன்று சேர்த்து அருகில் உள்ள ஆசிரியர்கள் வீட்டில் வைத்து பாடம் எடுக்கப்படுகிறது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை மற்றும் வையம்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கால்நடைகளுக்கான சுகாதார மற்றும் விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது செக்கணம் ஊராட்சியில் கருங்குள்ளத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு முகாமில் உதவி இயக்குநர் ரவிசங்கர் கால்நடை உதவி மருத்துவர் ரமேஷ் மருத்துவர் அன்பழகன் ஆகியோர் தலைமையில் கால்நடைகளுக்கு நோய் தடுப்பூசி குடற்புழு நீக்க சிகிச்சை மற்றும் செயற்கை முறை கருவூட்டல் மலடு நீக்க சிகிச்சை தாது உப்புகள் வழங்கப்பட்டது அப்போது சிறந்த கிடாரி கன்றுகளுக்கான பரிசுகள் உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது மொத்தமாக ஆயிரத்து ஐம்பது மாடுகளுக்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக கால்நடை பராமரிப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது மதுரை அவனியாபுரத்தில் ஒப்பந்த காலம் முடிந்தும் குத்தகைதாரர் ஒருவர் கண்மாய் பகுதியை பயன்படுத்தி வருவதை எதிர்த்து கிராம மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் தாலுகா அவனியாபுரம் பகுதியில் ஐ வைத்த நீந்தில் கண்மாய் உள்ளது அறுபத்தி மூன்று ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த கண்மாயில் மீன்பிடி குத்தகைதாரராக வெள்ளக்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயராமன் என்பவர் மீன்பிடித்து வந்தார் அவருக்கான குத்தகை காலம் முடிந்த நிலையில் தற்போதும் அவருடைய பணி ஆட்கள் அந்த கண்மாயில் மீன்பிடித்து வந்தனர் இந்த நிலையில் அந்த பணி ஆட்களை வருவதை தடை செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கண்மாய் தண்ணீரில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் மீன்பிடிக்க உரிமம் ரத்து செய்த பின்னும் மீன்பிடிப்பதால் தண்ணீரில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் செய்ததை அடுத்து இப்பகுதி பரபரப்பாக காணப்பட்டது இது தொடர்பாக உடன்பாடு ஏற்படுத்துவதற்காக போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் மீனவர்கள் கூட்டம் சங்கத்தின் மூலமாக ஐஐ தங்கம் வந்து மூணு வருஷம் குத்தகைக்கிறதுக்கு அதுக்கான மூணு வருஷ ஒப்பந்த ஆர்டர் அதுக்கான மூணு வருஷம் பத்திரப்பதிவு பத்திரப்பதிவும் பதிஞ்சிருக்கேன் பத்திரப்பதிவு பதிஞ்சிருக்கேன் அது அதுக்கிடையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு தடை வந்தது மதுரை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட மாதிரி ஏழைப்படக்கூடாது அதை எதிர்த்து ஒரு ஸ்டே வாங்கி ஸ்டே கேஸ் பெண்டிங்கில் இருக்கு அதுக்கு மேலே சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் கேஸ் எங்களுக்கு மூணு வருஷம் வேணும்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேஸ் பயில் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா பேர்த்தையும் ஆஜராக சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ் அலோவ் பண்ணிக்கிருச்சு அதுக்கிடையில் இந்த சிவனாணின்றவர் எம்எல்ஏ வழக்கு தொடங்கியிருக்காரு அவருக்கு இவருக்கு கேஸ் வழக்கில் இருக்காரு அவர் அவர் தம் அவர் தம்பி ஆனந்து பல முறை காவல் இருக்க மெம்பர்களை வந்து நைட்டு கத்தி பல ஆயுதங்களோட வந்து நைட்டு காவல் இருக்க வந்து மிரட்டி வராங்க இதை வந்து உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது இதை கேட்கறதா இருந்தால் மீன்துறை அவங்க எங்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு கொடுத்தவங்க தான் வந்து அதை கேட்கணும் இவங்க கேட்கறதுக்கு ஒரு ரைட்ஸ் கிடையாது இப்போ ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் ஒரு சமுதாயம் சேர்ந்தவங்க தான் எங்களை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் எல்லா பேரும் சேர்ந்து எங்களை சங்கத்தை உறுப்பினர்களை காப்பாற்றி கொடுக்கணும் ஜல்லிக்கட்டு களத்திலும் காளை வளர்ப்பிலும் ஆண்களே ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிலையில் மதுரை அருகே பதினோராம் வகுப்பு மாணவி காளைகளை தன் உடன்பிறப்புகள் போல் வளர்த்து பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்துகிறார் மதுரை ஐராவது நல்லூரைச் சேர்ந்த முத்துக்கோனார் செல்வராணி தம்பதியின் மகள் யோக தர்ஷினி தற்பொழுது பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும் இவர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாகவே ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை வளர்த்து பாடி வாசலில் அவிழ்த்து விடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் தனது தம்பியாக நினைத்து இதுவரை மூன்று காளைகளை வளர்த்து வரும் இவர் தான் வளர்க்கும் காளைகளை பார்க்காமல் ஒரு நாள் கூட இருந்தது இல்லை என்கிறார் தான் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே அதை பார்த்துக்கிறது அப்புறம் திரும்ப ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தோடனே அதோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படி தான் இருப்போம் எனக்காவது க தட்ட முடியாதமா எங்கேயாவது போனோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு வரும்போது அப்படியே மூஞ்சியை திருப்பிக்கிறோம் கண்டுக்காது அப்படியே முனையில் இருக்க மாதிரியே இருக்கும் இல்லைனா அப்படியே குத்தா வேத்தாவில் பார்த்து குத்த வர மாதிரி வரும் சத்தாயிச்சு நிற்கும் அந்த மாதிரிலாம் செய்யும் சே வாடா 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 அப்படின்னு சொல்லி இப்படி தட்டி கொடுத்து இப்படி கூப்பிட்டு தண்ணி வச்சா அதுக்கப்புறம் தான் குடிக்கும் அவனியாபுரத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தனது காலை பிடிப்பட்ட நிலையில் விழா கமிட்டி கொடுத்த ஊக்க பரிசை வாங்க மறுத்துவிட்டார் யோகதர்ஷினி 
தன்னம்பிக்கையோடு போராடிய இவர் கோவையில் இருபத்தி ஒராம் தேதி நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் தனது காளையை வெற்றி பெறச் செய்து தங்கு காசு அண்டா உள்ளிட்ட பரிசு பொருட்களை வாங்கினார் ஏன் ஆறுதல் பரிசை வாங்காமல் வரேன் அப்படின்னா மாடு ஜெயிச்சா எனக்கு அந்த பரிசு வா வாங்கிக்கிறேன் வேணாம் மாடு பிடி மாடு ஆயிடுச்சுல எனக்கு எதுக்கு ஆறுதல் பரிசு அப்படின்னா ஏன்னா அத்தனை பேரோட சேர்ந்து தான் நானும் மாடு அவுத்து வர்றேன் நான் பொம்பளை பிள்ளை மாடு அவுக்குது அப்படின்றக்காக தான் ஆறுதல் பரிசு தரேன்றாங்க நானும் அவங்களோட சேர்ந்து தானே மாடு அவுத்து வரேன் அது எல்லாருக்கும் இப்படி கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல அதனால எனக்கும் வேணாம் நான் எப்படின்னா மாடு ஜெயிக்குதோ அன்னைக்கு வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜல்லிக்கட்டு காலையை தன் மக்கள் வளர்த்து வருவது தமக்கும் பெண்களுக்கும் பெருமை சேர்ப்பதாக நிகழ்ச்சியோடு தெரிவிக்கிறார் யோக தர்ஷினியின் தந்தை இப்போ வேலைக்கு அனுப்புகிறோம் படிக்க அனுப்புகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரைவேட்டில் வேலைக்கு அனுப்புகிறாங்க அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ எத்தனையோ காவல்துறையில் இருக்கவங்களாம் நைட்டில் பா காவல் காத்து தான் போலீஸ் வேலைக்கு போகிறாங்கன்னா நைட்லலாம் போய் பந்தஸ்தில் இருக்காங்க சல்லிட்டு போராடுக்கு போனாலும் அங்கேயும் அவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம பிள்ளையும் போயிட்டு வருது அவ்வளோதான் கூட்டத்தில் வர்றது நம்ம மா ஆடு வளர்க்குறோம் மாட்டுக்கூட போய் வருது அது ஒன்று தான் தைரியம் அது சந்தோஷமாக இருக்குது பத்து பேர்த்துக்குள்ளே வரும்போது எல்லாருமே ஒன்று பிள்ளையை பற்றி குறை சொல்ல போகிறதில்ல யாரும் எந்த இதுவும் பண்ண போகிறதில்ல பரவாயில்லடா பொம்பளை பிள்ளை தைரியமாக வருதுன்னு எல்லோரும் ஆசைப்பட தானே செய்கிறாங்க விழுப்புரத்தில் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறார்கள் இயக்கிய வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன வாகன கண்காணிப்பில் போலீசார் ஈடுபட்டிருந்த போது இருசக்கர வாகனங்கள் ஓட்டி வந்த சிறார்களை மடக்கி பிடித்தனர் தொடர்ந்து வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அவர்களின் பெற்றோர்களை அழைத்து அறிவுரை கூறி அபராதம் விதித்தனர் தொடர்ந்து இதுபோல் செயல்பட்டால் சிறார்கள் மீது வழக்குகள் பதியப்படும் என பெற்றோர்களிடம் எச்சரிக்கப்பட்டது ஈரோடு மாநகராட்சி பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் நானூற்று எண்பத்தி நான்கு கோடி மதிப்பீட்டிலான ஊராட்சி கோட்டை குடிநீர் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இத்திட்டத்தின்படி பவானியை எடுத்த ஊராட்சி கோட்டை அருகே காவிரி ஆற்றிலிருந்து நூற்று இருபது மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீர் எடுத்து சுத்திகரிக்கப்படுகிறது பின்னர் இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு குழாய் மூலம் எடுத்து வந்து மாநகராட்சிக்குட்பட்ட சூரியம்பாளையம் மற்றும் வஉசி பூங்கா பகுதியில் சேகரித்து வைத்து பிறகு ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் வீட்டு இணைப்பிற்கு விநியோகிக்கப்படும் இதுகுறித்து வஉசி பூங்காவில் அமைந்துள்ள சேமிப்பு மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் கிருஷ்ணனுண்ணி நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் முழு ஊரடங்கை ஒட்டி ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணை மீன் விற்பனை நிலையத்தில் இரண்டு டன் மீன்கள் விற்பனையானது குறிப்பாக ரோகு திலோபி அதிக அளவில் விற்பனையானது ரோகு கிலோ நூற்று அறுபதற்கும் திலோபி கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் கறி மீன் முன்னூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் ஆறா இருநூற்று ஐம்பதற்கும் அவுரி முன்னூறு ரூபாய்க்கும் விற்கப்பட்டது இதேபோல் சத்தியமங்கலம் கோழி ஆட்டிறைச்சி கடைகளிலும் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது மேகேத்தாட்டு விவகாரம் தொடர்பாக பெங்களூருவில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தப்படும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை தெரிவித்துள்ளார் மேகேத்தாட்டு அணை உள்ளிட்ட நதிநீர் பிரச்சினைகள் குறித்து பசவராஜ் பொம்மை சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் எனவும் ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை கர்நாடகா சட்ட ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் எதிர்க்கும் எனவும் தெரிவித்தார் கரூர் மாவட்டம் தாந்தோணி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் எண்பத்தி ஒரு கோடியே நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கூட்டு குடிநீர் திட்டப் பணிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி வாயிலாக துவக்கி வைத்தார் இத்திட்டத்தின் மூலம் அந்த ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள அறுபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று இருபது குடும்பங்களுக்கு ஒரு நபருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ஐம்பத்தைந்து லிட்டர் அளவிலான குடிநீர் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட உள்ளது கரூரில் உரிய சிகிச்சை அளிக்காததால் பச்சிளம் குழந்தை உயிரிழந்ததாக கூறி தனியார் மருத்துவமனை முன் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வாங்கப்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் அருண்குமாரின் மனைவி கீர்த்தி பிரியா பிரசவத்திற்காக கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி கரூர் எண்பது அடி ரோட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் 
இருபதாம் தேதி அவருக்கு பிறந்த ஆண் குழந்தை அளவில்லை என்று கூறப்படுகிறது குழந்தை ஐசியூவில் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று மூச்சு திணறல் அதிகமாகவே மருத்துவர்கள் குழந்தையை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும்படி அறிவுறுத்தினர் இதையடுத்து பெற்றோர் குழந்தையை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் அங்கு சிறிது நேரத்திலேயே அந்த குழந்தை உயிரிழந்துள்ளது இதையடுத்து அக்குழந்தையை பெற்றோர் எடுத்து வந்து தனியார் மருத்துவமனை முன் அமர்ந்து முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் குழந்தைக்கு உரிய சிகிச்சை அளித்திருந்தால் காப்பாற்றி இருக்கலாம் என முறையிட்டனர் தகவல் அறிந்த கரூர் டிஎஸ்பி தேவராஜ் மற்றும் போலீசார் மருத்துவமனையில் விசாரணை மேற்கொண்டனர் தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகத்தினர் உரிய சிகிச்சை அளித்ததாக விளக்கம் அளித்ததை அடுத்து முற்றுகையை கைவிட்டு பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் கலைந்து சென்றனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே நடைபெற்ற எருது விடும் விழாவில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட எருதுகள் பங்கேற்றன கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள கரடிக்குறி கிராமத்தில் அருள்மிகு வேல்முருகன் ஆலயம் அமைந்துள்ளது இந்த ஆலய திருப்பணியை முன்னிட்டு மூன்றாம் ஆண்டு எருது விடும் விழா நடைபெற்றது இந்த எருது விடும் விழாவில் கிருஷ்ணகிரி ஒசூர் ராயக்கோட்டை சூளகிரி ஊத்தங்கரை புத்தாரப்பள்ளி மட்டுமின்றி வேலூர் திருப்பத்தூர் தருமபுரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட எருதுகள் கலந்து கொண்டன விழாவின் போது கால்நடை மருத்துவர்கள் மூலம் எருதுகளுக்கு உடல் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்ட பின்பு பாடிபாசல் வழியாக ஒவ்வொன்றாக விடப்பட்டது குறிப்பிட்ட தூரத்தினை குறைந்த மணித்துளிகளில் சீறி பாய்ந்து சென்ற எருதுகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது இவ்விழாவை ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொண்டு ரசித்தனர் சென்னை மாங்காடு அடுத்த முகலிவாக்கத்தில் இன்டர்நேஷனல் ரெகனைஸ்டு உலக சாதனை சார்பாக திருக்குறள் சாதனை திருவிழா நடைபெற்றது இதில் இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்று திருக்குறள் புத்தகங்களை கொண்டு திருவள்ளுவரின் உருவம் வடிவமைக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது அடி திருக்குறள்கள் மற்றும் அதன் விரிவாக்கம் அடங்கிய பேனர் நூற்று முப்பத்தி மூன்று அதிகார பதாகைகள் வைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து மூன்று வயது சிறுமி ஒருவர் திருவள்ளுவர் வேடம் அணிந்து மூன்று நிமிடத்தில் முப்பது திருக்குறள்களை ஒப்புவித்து அசத்தினார் மேலும் ஆறு வயது சிறுமி பதினைந்து நிமிடத்தில் இருபத்தி இரண்டு கலைகளை செய்து காட்டியும் எட்டு வயது மாணவன் நான்கு கால் ஓட்டத்தில் இருபத்தி இரண்டு நொடியில் நூறு மீட்டர் ஓடியும் பதினோரு வயது மாணவன் ஒரு நிமிடத்தில் ஐநூறு நேர்குத்து பயிற்சி செய்தும் மேலும் பதினோரு வயது மாணவன் கண்ணை கட்டிக்கொண்டு கீபோர்டை தலைகீழாக வைத்து இசையமைத்தும் சாதனை நிகழ்த்தினர் இவை அனைத்தும் உலக சாதனையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது மதுரையில் கொரோனா பரவல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் உலக சாதனைக்காகவும் மாணவ மாணவிகள் கண்களை கட்டி சிலமம் சுற்றினர் மதுரை எம் கே புறத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் தற்காப்பு கலையான சிலம்பத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் முகக்கவசம் சமூக இடைவெளி உள்ளிட்ட கொரோனா நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் சிலம்பம் சுற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சுமார் இரண்டு மணி நேரம் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கண்களை கட்டிக்கொண்டு சிலமம் சுற்றி அசத்தினர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசிட்டுப்பாளையம் அடுத்த நம்பியூர் பகுதியில் அவினாசி விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது இருபத்தி மூன்று சதவீத கூலி உயர்வு உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றினர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி மற்றும் கொள்ளிடம் பகுதி கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் சீர்காழி நகரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நான்கு ஆதார் மையங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் அந்த மையங்களில் அவ்வப்போது இயந்திர கோளாறு மற்றும் ஆட்பற்றாக்குறை காரணமாக சேவைகளில் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது எனவே கூடுதல் மையங்களை திறக்குமாறு பொதுமக்கள் தரப்பில் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் பூலாம்பட்டி அருகே வீட்டில் பதுக்கி வைத்த ஐநூற்று நாற்பது கிலோ தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் 
போலாம்பட்டி அடுத்துள்ள பக்கநாடு கிராமத்தில் முத்துக்காளி என்பவருக்கு சொந்தமான வீட்டில் குட்கா பொருட்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து அங்கு காவல்துறை நடத்திய சோதனையில் இருபது மூட்டைகளில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா ஹான்ஸ் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்து வீட்டின் உரிமையாளரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் மதுரை கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளியை கைது செய்த போலீசார் அவரின் கூட்டாளியான பெண் ஒருவரை தேடி வருகின்றனர் திருமங்கலம் கிறிஸ்டியன் காலனியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கொள்ளை சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்தது புகாரின் பேரில் விசாரணை செய்த போலீசார் இச்சம்பவத்தில் விருதுநகரைச் சேர்ந்த சுஜித்திற்கு தொடர்பு இருப்பதை உறுதி செய்தனர் இந்த நிலையில் அவரை கைது செய்த போலீசார் அறுபத்தி மூன்று பவன் தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த கீர்த்தனா என்பவரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே காங்கிரீட் கலவை இயந்திரம் லாரி கவிழ்ந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் நஞ்சப்ப கவுண்டன் புதூர் பகுதியில் வடிகால் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த பணிக்காக காங்கிரீட் கலவையுடன் வந்த லாரி ஒன்று சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது விபத்தில் சரவணன் முத்தப்பன் கருப்புசாமி ஆகியோர் உயிரிழந்த நிலையில் அவர்களது உடல்கள் பொக்லைன் உதவியுடன் மீட்கப்பட்டு சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் வட்டார கல்வி அலுவலகத்தில் தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர்கள் கவனஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் அப்போது பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு தொடர்பான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பினர் 